আসসালামু আলাইকুম টেকনিক এসডি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত তো বন্ধু দেখো এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক নিয়ে হাজির হলাম সো প্রথমে আমরা প্রশ্নটা পড়ে শোনাচ্ছি দেখো প্রথমে কি বলছে দেখো সাইন 7 পাই বাই 3 ইনটু কস 13 পাই বাই 6 মাইনাস কস 5 পাই বাই 3 ইনটু সাইন কত বলো তো এটা 11 পাই বাই 6 ইকুয়াল টু কত 1 তার মানে এইটুকু হইল леফট হ্যান্ড সাইড আর এইটুকু হইল রাইট হ্যান্ড সাইড সো রাইট হ্যান্ড সাইডে কত আছে 1 আছে সো 1 আমাকে বানাইতে হবে леফট হ্যান্ড সাইড ক্যালকুলেশন করে সো আমি কি করলাম леফট হ্যান্ড সাইড দেখো леফট হ্যান্ড সাইড সাইন 7 পাই বাই 3 ইনটু কস 13 পাই বাই 6 মাইনাস কস 5 পাই বাই 3 ইনটু সাইন 11 পাই বাই 6 সো এখন আমরা কি করব জানো এই অঙ্কটা কিভাবে করব আমরা এই অঙ্কগুলোকে যে নিয়মে করতেছি ঠিক একই ভাবে করব আমরা কি করব এই 7 পাই বাই 3 এটাকে এই যে রাফে নিয়ে আসলাম তারপরে 13 পাই বাই 6 এটাকেও আমি কোথায় নিয়ে আসলাম রাফে নিয়ে আসলাম তারপরে দেখো 5 পাই বাই 3 এটাকে আমি কি রাফে নিয়ে আসলাম আর 11 পাই বাই 6 এটাকে আমি রাফে নিয়ে আসছি এখন দেখো বন্ধুরা একটা ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করো সেটা হলো যে এগুলোকে আমি এখন কিসে কনভার্ট করব ডিগ্রিতে কনভার্ট করব সো ডিগ্রিতে কনভার্ট করি কিভাবে বলো তো তোমরা সবাই এর আগের পর্বেও দেখছো যে পাই সমান সমান কত 180 ডিগ্রি সো আমি কি করব জানো আমি এই যে দেখো 7 পাই দেখতে পাচ্ছ না 7 পাই এর জায়গায় কত লিখবো 180 ডিগ্রি লিখবো 7 ইনটু 180 তাহলে 7 ইনটু 180 ডিভাইড বাই 3 তুমি যদি করো তাহলে এটা কত হবে বলো তো 7 ইনটু 180 ডিভাইড বাই 3 করলে এটা হয় তোমার 420 কত হয় বলো তো 420 ডিগ্রি ওকে এখন দেখো এটাকেও আমরা ডিগ্রিতে কনভার্ট করব এটা কত 13 13 সাথে কি আছে পাই তার মানে 13 ইনটু 180 ডিগ্রি পাই এর মান কত লিখবো 180 ডিগ্রি লিখবো তাহলে 13 ইনটু 180 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই 6 যদি করো তাহলে এটা কত আসে বলো তো এটা আসে 390 ডিগ্রি তুমি চাইলে ক্যালকুলেটর চেপে দেখতে পারো আমি আগে কি করছি ক্যালকুলেটর প্রেস করে দেখছি যে এটা কত আসে 390 তো আমি যদি লিখি 5 ইনটু পাই এর মান কত যদি লিখি 180 ডিগ্রি লিখি 5 ইনটু 180 ডিভাইড বাই 3 যদি লিখি তাহলে এটা কত আসে এটা ডাইরেক্ট 300 ডিগ্রি হয় কত ডিগ্রি 300 ডিগ্রি আর এখানে দেখো 11 ইনটু পাই এর জায়গায় কত লিখবা 180 তাহলে 11 ইনটু 180 ডিভাইডেড বাই তুমি যদি 6 লেখো তাহলে এটা কত হবে বলো তো এটা হবে তোমার 330 ডিগ্রি সো লেখা হয়ে গেছে এগুলোকে ডিগ্রিতে কনভার্ট করা হয়ে গেছে 7 পাই বাই 3 মানে কত 420 13 পাই বাই 6 মানে কত 390 5 পাই বাই 3 মানে কত 300 11 পাই বাই 6 মানে কত 330 এখন দেখো বন্ধুরা অঙ্কগুলো আমরা ডিগ্রিতে কনভার্ট করার পর আমরা কি করি বলো তো আমরা এই যে এই সূত্রটা দেখো এখানে লিখতেছি n 90 ডিগ্রি প্লাস মাইনাস থিটা সো এখানে দেখো এই যে দেখো n 90 ডিগ্রি দেখতে পাচ্ছ এইটুকু দ্বারা বোঝাইতাছে কি বলো তো এইটুকু যারা বোঝায় n 90 ডিগ্রি দ্বারা বোঝায় কি যা বলো তো 90 এর ঘরে নামতা পড়া বোঝায় n 90 ডিগ্রি মানে কত 90 এর ঘরে নামতা পড়া বোঝায় 90 এর ঘরে নামতা পড়বা প্লাস অথবা মাইনাস এই যে দেখতে পাচ্ছ থিটার যে জায়গাটা এই থিটার জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ না 90 এর ঘরে নামতা পড়বা এই থিটার জায়গাটা তোমার চেষ্টা থাকবে চারটা থিটাকে এক রকম করা আর যদি তুমি চারটা থিটাকে এক রকম না করতে পারো তাহলে যে কোনো দুইটাকে এক রকম করবা বাকি দুইটাকে এক রকম করবা তবে তুমি চেষ্টা করবা যে চারটাই যেন এক রকম হয়ে যায় 90 এর ঘরে নামতা পড়ে পড়ে এই জিনিসটা খুব কঠিন কোনো কাজ না একদম সহজ কাজ জাস্ট 90 এর ঘরে নামতা পড়ে পড়ে এই যে এই যেমন 420 এটার কাঁচা কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবা 90 এর ঘরে নামতা পড়ে পড়ে কাঁচা কাছে যাবা যাওয়ার পরে প্লাস করবা অথবা মাইনাস করে দেখবা যে এই থিটার পজিশনটা কত আসে আসো আমরা 90 এর ঘরে নামতা পড়ি যেমন 90 এর কে 90 কে 90 90 দিয়ে গুণ 180 390 270 94 এ কত 360 আর 590 এ কত বলো তো 590 এ হয় তোমার 590 এ হয় 450 তাইলে আমরা দেখো কারণ 5945 আর যেহেতু 590 এ কত 450 তাহলে আমি কি লিখবো আমি লিখবো এটাকে কি লিখবো 5 কত 90 তারপরে কি লিখবো বলো তো তারপরে লিখবো 5 90 করলে কত হয় 450 450 এর থেকে কত মাইনাস করলে 420 হয় অবশ্যই 30 ডিগ্রি মাইনাস করলে তাহলে 400 এতটুকু মিলায় কত হইছে 450 450 থেকে 30 যদি মাইনাস করো তাহলে এটা কত হয়ে যাবে 420 ওকে এখন দেখো তার মানে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো n 90 ডিগ্রি 5 90 ডিগ্রি দেখো এইটুকু প্যাটার্ন মিলছে এইটুকু আর এইটুকু মিলছে না 
প্লাস অথবা মাইনাস আসবে এখানে কি আসছে বলতো মাইনাস আসছে মানে প্লাস অথবা মাইনাস যে কোনো একটা আসবে হয় প্লাস আসবে না মাইনাস আসবে তাহলে প্লাস অথবা মাইনাসের মধ্যে কি আসছে মাইনাস আসছে আচ্ছা এই ঠেটা জায়গাটা কি আসছে বলতো এই ঠেটা জায়গাটা এই যে ঠেটা জায়গাটা কি আসছে ঠেটা জায়গাটা আসছে থার্টি ডিগ্রি কত ডিগ্রি আসছে বলতো থার্টি ডিগ্রি ওকে এখন তোমার যদি মন চাই যে না ভাই আমরা থেটার জায়গাটাকে অন্য কিছু করব হ্যাঁ তাও করতে পারো তুমি চাইলে কি লিখতে পারো ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি লিখতে পারো প্লাস সিক্সটি ডিগ্রি লিখতে পারো কারণ ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি দিলে কত হয় বলো তো তিনশো ষাট তিনশো ষাটের সাথে সাথে তুমি যদি প্লাস ষাট ডিগ্রি লেখো তাহলে চারশো বিশ হয়ে যায় সো তুমি চাইলে ওইভাবেও লিখতে পারো তোমার ইচ্ছা এটা তুমি যেভাবে কমফর্টেবল ফিল করো তবে যেভাবেই করবা অঙ্ক হবে নিশ্চিত থাকো আচ্ছা যাই হোক তাহলে থিয়েটার পজিশনটা কত হইলো বলো তো থার্টি ডিগ্রি হইলো এখন আমরা দেখি তো ভাই এইটাকে থার্টি ডিগ্রি বানাইতে পারি কিনা আসো এটাকে থার্টি ডিগ্রি বানাইতে পারি কিনা নব্বই ঘরের নামটা বলো নব্বই একে নব্বই নব্বই দেবো না একশো আশি তিন নব্বই দুইশো সত্তর চার নব্বই কত বলো তো তিনশো ষাট সো আমি যদি চার নব্বই লিখি এই দেখো চার নব্বই লিখি তাহলে কত হইতেছে তিনশো ষাট হইতেছে এখন দেখি তো তিনশো ষাটের সাথে কত যোগ করলে অবশ্যই যোগ করতে হবে তিনশো ষাটের সাথে আমি যদি তিরিশ ডিগ্রি যোগ করি তাহলে এটা কি তিনশো নব্বই হয়ে গেছে তাহলে দেখো তো এই প্যাটার্নটা এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস অথবা মাইনাস এখানে আসছে প্লাস মানে প্লাস আসতে পারে মাইনাস আসতে পারে সো তোমার এখানে কত আসলো প্লাস আসলো থেটার জায়গাটা কত আসলো তিরিশ ডিগ্রি এই যে এই পজিশনটা দেখো কত তিরিশ ডিগ্রি সো তুমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছো তোমার এই থেটার পজিশনটা কিন্তু মিলাই গেছে দেখছো তাহলে এইটার এটা কিন্তু মিলা গেল আসো দেখি আমরা এখন চেষ্টা করি দেখো এই তিনশো ডিগ্রিকে ভেঙে আমরা কি মিলাইতে পারি কি না তুমি একটু নব্বই ঘর নামতে পারো তাহলেই হবে নব্বই একে নব্বই নব্বই দুগুণ একশো আশি তিন নব্বইয়ে কত বলো তো বন্ধুরা তিন নব্বইয়ে হয় দুইশো সত্তর এখন দুইশো সত্তরের সাথে তিনশো বানাইতে হলে অবশ্যই প্লাস করতে হবে তিনশো বানাইতে হলে প্লাসই করতে হবে প্লাস কত বলো তো তিরিশ ডিগ্রি ওকে তোমরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছো তিন নব্বইয়ে কত দুইশো সত্তর তার সাথে প্লাস তিরিশ ডিগ্রি করলেই তো তিনশো হয় ঠিক না তুমি দেখো এই প্যাটার্নের সাথে মিলছে এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস মাইনাস থিয়েটা থ্রি ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস অথবা মাইনাস আসছে প্লাস আর থিয়েটার জায়গাটা কত তিরিশ ডিগ্রি তার মানে আমাদের এটা কিন্তু মিলে গেল এটাও কিন্তু কি বলো তো এটাও মিলছে কিন্তু থিয়েটার পজিশন থিয়েটার পজিশন থিয়েটার পজিশন এগুলো কিন্তু মিলছে দেখি তো বন্ধুরা এটাকে আমি বানাইতে পারি কি না এটাকে আমি দেখি তো তিনশো সরি তিরিশ ডিগ্রি বানাইতে পারি কি না আসো এটাকেও আশা করি আমরা বানাইতে পারবো যেমন তুমি একটা জিনিস একটু ভালো মতো চিন্তা করো সেটা হলো যে এটাকে যদি তুমি লেখো ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে চার নং ছত্রিশ মানে কি তিনশো ষাট চার নব্বই কত তিনশো ষাট ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি এখন চার ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি করলে কত হয় বলো তো তিনশো ষাট অবশ্যই তিনশো ষাটের চেয়ে বিয়োগ দিতে হবে তিনশো তিরিশ বানাইতে হলে তাহলে মাইনাস কত বলো তো তিরিশ ডিগ্রি ব্যাস এই তো হয়ে গেল এখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছো বন্ধুরা আমি কিন্তু সবগুলো ভাঙাইছি এবং সবগুলো ভাঙাইছি কেন কারণ এখানে কিন্তু একটা কোনো এরকম কি নাই নব্বই ডিগ্রির চেয়ে ছোট নাই সব কিন্তু নব্বইয়ের চেয়ে বড় মানে কি সূক্ষ্ম কোন নাই এর আগের অঙ্কগুলোতে দেখা যেত যে যে সবচেয়ে ছোট তাকে আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করতাম না ভাঙাইতাম না তাকে রেখে দিতাম কারণ ওই কোনটা থাকতো সূক্ষ্ম কোন মানে কি নব্বইয়ের চেয়ে কম থাকতো কিন্তু এখানে দেখো চারশো বিশ তিনশো নব্বই তিনশো তিনশো তিরিশ এগুলো সব কি নব্বইয়ের চেয়ে বেশি না মানে কি এগুলো সব নব্বইয়ের চেয়ে বেশি দেড়শো এগুলো সবগুলোকে আমি কি করছি বলো তো ভাঙাইছি এবং আমার টার্গেট ছিল কি বলো তো এই যে এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি এরকম প্যাটার্নে ভাঙবো মানে নব্বইয়ের ঘরের নামটা এই যে নব্বইয়ের ঘরের নামটা পরে পরে ভাঙবো আর এই থিয়েটার জায়গাটাকে কি করবো বলো তো এই থিয়েটার এই জায়গাটাকে আমরা কি করব সবগুলাকে একরকম করার চেষ্টা করব সো সবগুলাকে একরকম করছি দেখো আমি কিন্তু সবগুলাকে তিরিশ বানাইছি তুমি যদি চাও যে সবগুলাকে ক্যালকুলেশন করে নো ষাট বানাবা সব সব এই থিয়েটার পজিশনগুলাকে সবগুলাকে ষাট বানাবা তাও কিন্তু পারবা তুমি নিজে ট্রাই করে দেখো সবগুলাকে যদি তুমি ষাট বানাও দেখবা তাতেও অঙ্ক হবে তাও তুমি পারবা নব্বের ঘরের নামটা পরে পরে সো বন্ধুরা আমরা ভাঙলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা অঙ্কটা দেখো ডিরেক্ট করা শুরু করে দিই এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো তোমরা সেটা হলো যে সাইন আচ্ছা বলো তো সেভেন পাই বাই থ্রি মানে কত বলো তো সেভেন পাই বাই থ্রি মানে হলো ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থার্টি সরি ফোর ইন্টু না ফাইভ ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি তো দেখো ফাইভ ইন্টু নাইনটির মধ্যে কত লিখতে পারি নাইনটির মধ্য
থার্টি ডিগ্রি মানে পাই বাই সিক্স ওকে তাহলে আমরা লিখলাম লিখার পরে এখন দেখো এখানে আছে কত এই যে এইটার ক্যালকুলেশন করবো এখন এইটুকু এই যে দেখো এখানে কজ আছে কজ লিখবো আচ্ছা থার্টিন পাই বাই সিক্স এটাকে কত লিখতে পারি থার্টিন পাই বাই সিক্সকে লিখতে পারি ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি সো আমি লিখবো ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি মানে কত বলো তো নাইনটি ডিগ্রি মানে হলো পাই বাই টু নাইনটি ডিগ্রি মানে হলো পাই বাই টু তারপরে প্লাস এই দেখো প্লাস প্লাস দাও প্লাস তারপরে কত আসছে থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি মানে কত বলো তো পাই বাই সিক্স ওকে তাহলে এটাও লিখলাম তাহলে দেখো এটাকে এই যে সেভেন পাই বাই থ্রি এটাকে আমি ভেঙে এটা লিখছি এই যে এটা লিখছি আর কস কস এই যে থার্টিন পাই বাই সিক্স এটাকেও আমি কি ফোর ইন্টু পাই বাই টু প্লাস পাই বাই সিক্স এটা লিখছি সো এটা তুমি চাইলে এইভাবে লিখতে পারো এখন দেখো বন্ধুরা মাইনাস আছে এই যে মাইনাস আছে মাইনাস দাও তারপরে কি বলো তো তারপরের দুইটা দেখো এই দেখো কস কস এই যে দেখো এটা ফাইভ পাই বাই থ্রি এটা কত লিখতে পারি ফাইভ পাই বাই থ্রি মানে কত বলো তো ফাইভ পাই বাই থ্রি মানে হলো থ্রি ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থার্টি তাহলে কি লিখতে পারবা থ্রি ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে কত বলো তো পাই বাই টু প্লাস বলো তো থার্টি ডিগ্রি মানে কত পাই বাই সিক্স ওকে এখন দেখো এখানে ইন্টু লাস্টে কত আছে বলো তো সাইন এই যে ইন্টু সাইন এটা আমি নিচে লিখে দিচ্ছি এই দেখো সাইন এটা কত ইলেভেন পাই বাই সিক্স সো ইলেভেন পাই বাই সিক্সকে আমি কত লিখতে পারি বলো তো ইলেভেন পাই বাই সিক্সকে লিখতে পারি ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে কত বলো তো পাই বাই টু তারপরে মাইনাস কত এটা মাইনাস এই থার্টি ডিগ্রি মানে কত পাই বাই সিক্স সো বন্ধুরা আমার কিন্তু মোটামুটি এই যে ডিগ্রি দেখে দেখে লেখা মানে রেডিয়ান পদ্ধতিতে লেখা শেষ এখন জাস্ট আমার ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশনগুলো দেখো এখানে প্রথমত আমাকে যেটা করতে হয় সেটা হলো যে এন এর মান জোর না বিজোর এই যে দেখো পাই বাই টু এর সাথে যে আছে পাই বাই টু মানে নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রির সাথে যে গুণ অবস্থা আছে সে হলো এন আচ্ছা বলো তো এন এর মান জোর না বিজোর এই যে দেখতেই পাচ্ছ এটা ফাইভ এন এর মান বিজোর সংখ্যা বিজোর হইলে কি হয় বলো তো সাইনটা কজ হয়ে যায় এবার দুই নম্বর কাজ কি বলো তো এই যে থিয়েটার মানটাকে নিয়ে আসতে হয় লাস্টে যে থাকে সে হলো থিয়েটার মান থিয়েটার মান কত পাই বাই সিক্স পাই বাই সিক্স নিয়ে আসতে হয় এবার তিন নম্বর কাজ কি বলো তো তিন নম্বর কাজ হলো কোয়ার্ডেন করতে হবে কি করতে হবে কোয়ার্ডেন করতে হবে আচ্ছা বলো তো বন্ধুরা এখানে একটা ব্যাপার একটু লক্ষ্য করো সেটা হলো যে এদিকে দেখো সেটা হলো যে এখানে পাই বাই টু মানে তো নাইনটি এটা তো তোমরা জানো পাই বাই টু এর সাথে যে যে আসে সেটা কত বলো তো এখানে পাঁচটা নাইনটি পাই বাই টু মানে কি নাইনটি নাইনটি সামনে কত আছে ফাইভ তার মানে এখানে কয়টা নাইনটি বলো তো পাঁচটা নাইনটি আসো তো আমরা একটু পাঁচটা নাইনটি ঘুরি পাঁচটা নাইনটির পরে কি আছে মাইনাস দেখো তো এখানে দেখো পাঁচটা নাইনটির পরে এ দেখো একটা নাইনটি দুইটা নাইনটি তিনটা চারটা পাঁচটা আচ্ছা বন্ধুরা বলো তো পাঁচটা নাইনটিতে তুমি কোথায় আসলা পাঁচটা নাইনটি তারপরে কি মাইনাস মাইনাস হলে কি সামনে যাবে না পিছে যাবে অবশ্যই পিছে যাবে প্লাস হইলে সামনে যাইতো মাইনাস যেহেতু পিছে যাবে পিছে গেলে এটা কার ঘর বলো তো এটা হলো অল সবার ঘর আর সবার ঘরে কি হয় প্লাস হয় সো প্লাস এই যে এই প্লাস দেওয়ার দরকার নেই এখন আমরা এইটুকুর ক্যালকুলেশন করব দেখো আচ্ছা বলো তো এখানে পাই বাই টু হইলো এই যে দেখো পাই বাই টু সো পাই বাই টু এর সাথে যে গুণ অবস্থা থাকে সেই হইলো এন দেখো তো এখানে এনের মানটা কত ফোর এনের মানটা ফোর আর এনের মান যদি জোর হয় এনের মান যদি কি হয় এই দেখছো ফোর এই এনের মানটা যদি জোর হয় তাহলে কস কজই থাকবে কস কি হবে বলতো কজই থাকবে দুই নম্বর কাজ কি বলতো দুই নম্বর কাজ হলে এই যে পাই বাই সিক্স এটাকে নিয়ে আসা পাই বাই সিক্স এটাকে নিয়ে আসা এবার বলতো তিন নম্বর কাজ কি এন এর মান জোর না বিজোর চেক করছো দুই নম্বর কাজ কি থিয়েটার মানটাকে নিয়ে আসছো এবার তিন নম্বর কাজ কি বলতো কোয়ার্ডেন ঘুরতে হবে কোয়ার্ডেনটা ঘুরি এখানে দেখো এখানে কয়টা নাইনটি বলতো এ দেখো পাই বাই টু মানে কত নাইনটি নাইনটির সামনে কত আছে ফোর তার মানে কয়টা নাইনটি বলতো চারটা নাইনটি সো চারটা নাইনটি একটু ঘোরো এই যে দেখো চারটা নাইনটি আমি ঘুরে দেখাচ্ছি একটা নাইনটি দুইটা তিনটা চারটা চারটা নাইনটির পরে কি আছে প্লাস আছে সো প্লাস হইলে সামনের ঘর যাবে সামনের ঘর মানে কি অল এটা সবার ঘর সো সবার ঘরে কি হবে কস পজিটিভ হবে সো কস পজিটিভ পজিটিভ চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই পজিটিভ চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই শেষ এইটু ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে এখন এই যে দেখো মাইনাস আছে মাইনাস লেখো এবার তুমি এই যে এতটুকুর ক্যালকুলেশন করো 
আচ্ছা বলো তো এতটুকুর ক্যালকুলেশন যদি তুমি করো আচ্ছা এই যে পাই বাই টু দেখতে পাচ্ছ পাই বাই টু দেখতে পাচ্ছ এই পাই বাই টু মানে কি নাইনটি নাইনটির সাথে যে থাকে গুণ অবস্থায় সে কি এন এর মান আচ্ছা এন এর মান জোর না বিজোর বলো এখানে দেখতেই পাচ্ছ স্পষ্ট তো তুমি দেখতে পাচ্ছ এন এর মানটাকে বিজোর সংখ্যা আর বিজোর থাকলে ক মানে পরিবর্তন হয়ে যায় এ কজ হয়ে যাবে কি বলতো সাইন যে আমরা প্রথম পর্বে দেখে আসছি যে এন এর মান যদি বিজোর হয় তাহলে কজ থাকলে সাইন হয় সাইন থাকলে কজ হয় তাহলে যেহেতু বিজোর তার মানে কজ আছে কজটা কি হয়ে যাবে সাইন হয়ে যাবে কেন হয়ে যাবে কারণটা বিজোর সংখ্যা যাই হোক এন এর মান বিজোর সংখ্যা তাহলে কজটা সাইন হয়ে যাবে হয়ে গেল সাইন দুই নম্বর কাজ কি বলতো দুই নম্বর কাজ হলে এই যে থিয়েটার মানটাকে নিয়ে আসা মানে ফাইভ বাই সিক্স নিয়ে আসা তিন নম্বর কাজ কি বলতো তিন নম্বর কাজ হলে একটু তোমাকে কোয়ার্ডেন্ট ঘুরতে হবে কি ঘুরতে হবে কোয়ার্ডেন্ট আসতো আমরা একটু কোয়ার্ডেন্ট ঘুরি এখানে দেখো কোয়ার্টার নাইনটি বলো তো এখানে ফাইভ বাই টু এর সামনে কত আছে তিন তার মানে তিনটা নাইনটি একটা নাইনটি দুইটা নাইনটি তিনটা নাইনটি আচ্ছা তিনটা নাইনটির পরে কত আছে প্লাস আছে কত আছে বলো তো প্লাস তার মানে কি সামনের ঘরে যাবে প্লাস থাকলে সামনের ঘরে যায় তো দেখো এখানে দেখো এটাকে কজ কস যায় কার ঘরে পড়ছে বলো তো এটা কার ঘর বলো তো এটা কিন্তু সে কার কার ঘর বলো তো কজের ঘর এটা কার ঘর বলো তো সে কার কজের ঘর তাহলে এই যে মিস্টার কজ কস যায় কার ঘরে পড়ছে নিজের ঘরেই পড়ছে মানে কস যে কজের ঘরেই পড়ছে তার মানে কি হবে এটা প্লাস হবে সো প্লাস সামনে দেওয়ার দরকার নাই সামনে প্লাস দেওয়ার দরকার নেই এখন দেখো ইন্টু এই যে ইন্টু এই যে দেখতে পাচ্ছ ইন্টুটা ইন্টু তারপর বলো তো এই যে এতটুকু ক্যালকুলেশন করব একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো বন্ধুরা সেটা হলো যে এইখানে এই যে দেখো পাই বাই টু এটা তো নাইনটি ডিগ্রি পাই বাই টু এর সাথে গুণ অবস্থায় যে থাকে সেই কি এন এখানে দেখো তো এনের মান জোর না বিজোর এই যে এটাই তো এন এনের মান জোর না বিজোর বলো তো এটা ফোর এটা জোর সো জোর যেহেতু সাইনটা সাইনই থাকবে এবার দুই নম্বর কাজ কি বলতো দুই নম্বর কাজ হলে এই যে থিয়েটার মানটাকে নিয়ে আসা মানে পাই বাই সিক্সকে নিয়ে আসা তিন নম্বর কাজ কি বলতো তিন নম্বর কাজ হলো কোয়ার্ডেন ঘুরতে হবে কি করতে হবে কোয়ার্ডেন ঘুরতে হবে সো বন্ধুরা একটু কোয়ার্ডেন ঘোরাটা একটু দেখো এই যে এখানে একটু ভালো মতো লক্ষ্য করো তাইলেই বুঝতে পারবা আচ্ছা বলো তো এখানে কয়টা নাইনটি আছে বলো তো চারটা নাইনটি এই দেখতে পাচ্ছ ফোর তার মানে এখানে চারটা নাইনটি সো আমি একটু চারটা নাইনটি ঘুরে দেখাই এ দেখো একটা নাইনটি দুইটা নাইনটি তিনটা তারপরে কত বলো তো চারটা চারটা নাইনটির পরে কি আছে মাইনাস তার মানে কি সামনে যাবে না পিছে যাবে বলো তো মাইনাস থাকলে পিসের ঘরে যায় এই যে চারটা নাইনটি মাইনাস হলে কি পিসের ঘরে পিসের ঘরে মানে কি এই যে এই ঘর বলো তো একটু আগে দেখলে এটা কার ঘর বলো তো এ দেখলে এটা কার ঘর এটা হইলো শেক আর কজের ঘর এটা কার ঘর বলো তো শেক আর কজের ঘর এটা কে বলো তো এটা এটা সাইন সাইন যে কার ঘরে পড়লো সে কার কজের ঘরে পড়লো তার মানে এটা কি ঠিক না সাইন যে অন্যের ঘরে পড়ছে সাইন এই যে দেখো সাইন সাইন যে কার ঘরে পড়ছে অন্যের ঘরে পড়ছে তার মানে কি হবে মাইনাস হবে সো একটা মাইনাস দাও ওকে মাইনাস দিলা এখন জাস্ট কিছুই না তোমরা সবাই জানো যে কস ঠেটা কস ঠেটা গুণ করলে কত হয় কজ স্কোয়ার ঠেটা এ দেখো কস কোথাও যদি এরকম দেখতে পাও কস ঠেটা ইন্টু কস ঠেটা তাহলে কত হয় বলো তো কজ স্কোয়ার ঠেটা তাহলে সিমিলারভাবে আমি কি লিখতে পারি বলো তো এখানে আমি কি লিখতে পারি কস পাই বাই সিক্স ইন্টু কস পাই বাই সিক্স তাহলে এটা কত হবে কজ স্কোয়ার পাই বাই সিক্স মাইনাসে মাইনাসে কী হয় বলো তো এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছ মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কী হয় প্লাস সাইন থিয়েটা সাইন থিয়েটা গুণ করলে কত হয় সাইন স্কোয়ার পাই বাই সিক্স এখন তুমি একটু যদি সাজায় লেখো লিখতে পারো এটাকে তুমি আগে লেখো সাইন স্কোয়ার এই যে পাই বাই সিক্স প্লাস তারপরে তুমি লিখতে পারো কজ স্কোয়ার পাই বাই সিক্স এখন দেখো ভাই এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে সাইন স্কোয়ার থেটা এ দেখো সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার কত বলো তো এই যে কজ স্কোয়ার থেটা তাহলে সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা ইকুয়াল টু কত বলো তো এই দুইটার মধ্যে কত লিখতে পারি ওয়ান লিখতে পারি সো এটাই আমাদের কি বলো তো রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু তুমি কি লিখতে পারো রাইট হ্যান্ড সাইড যেহেতু তোমাকে দেখাইতে বললে তুমি কি লিখবা শুড লিখবা আর যদি তোমাকে প্রমাণ করতে বলে তাহলে তুমি কি লিখবা প্রুফ লিখবা সো বন্ধুরা আমার মনে হয় এই অঙ্কটা আমি ডিটেলসে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আর তোমরা আশা করি জিনিসটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম